organizations na bawal maglagay ng campaign paraphernalia sa loob ng eskwelahan at sa mga government and public properties. Kung makikita nyo, ang daming local uh, candidates na nagkabit ng kanilang posters. Hindi natin alam kung bakit pinayagan. But why did you allow it? Why did you allow it? The, the poster? Yeah, it's not allowed. Okay, yes, we know. But I think uh, Mrs. Uh, uh, Ambrosio asked permission from the office of Mayor Belmonte. But, but as BEIs, you should know that it's not allowed. Yes, yes, I know. Wala kang sampung minuto, iniutos ng principal ng Sergio Osmeña High School na baklasin ang mga posters at tarpaulins ng mga lokal na kandidato. Tumanggi itong magpa-interview dahil wala raw siya sa eskwelahan. Pero paglabas ng TV5 News Team sa eskwelahan, eto naman ang nakita namin. Maliban sa eskwelahan, tad-tad na rin ang mga posters at tarpaulins ang mga major roads. Kung mapapansin nyo dito, mismo sa public announcement ng ordinansa na nagsasabi na bawal magkabit nito sa mga major roads, nakakabit ang mga political ads o sabihin na natin mga pagbati ng happy graduation ng mga kandidato. Nadagdagan pa ang listahan ng COMELEC ng dirtiest pagdating sa mga lugar na may pinakamaraming posters at tarpaulins na hindi sumusunod sa common poster areas. Bukod sa Quezon City, Manila, Caloocan, Nabotas at Marikina, marami rin daw nakitang mga violations pagdating sa pagkakabit ng mga campaign para Fernelia sa Las Piñas at Bulacan. Paalala ng COMELEC, hindi pwedeng gawing palusot ng mga kandidato na hindi malinaw kung alin ang mga common poster areas dahil nasa election officers lang ang listahan. At kung sino mang kandidato ang mga nakikinabang sa mga tarpaulins at posters na wala sa common poster area ay siya ring responsable para ibaba ang mga ito. Kaya sa isang resolusyon, inutusan ng COMELEC Unbank ang lahat ng election officers sa mga lungsod at munisipalidad na ipatupad ang Fair Elections Act, lalo na ang probisyon na nagsasabing dapat sa common poster areas lang magkakabit ng posters at tarpaulins ang mga kandidato at hindi lalaki pa sa 2 by 3 feet. A lot of the things that we see are uh, small violations. It's just that they're repeated many, many times. The election officers are required and mandated to cleanse the cities and areas of unauthorized election paraphernalia. They have to inform the, the candidates that this election paraphernalia have to be taken down. Plano ng COMELEC maglabas ng listahan ng mga common poster areas sa mga dyaryo bago pumasok ang official campaign period para sa mga lokal na kandidato sa March 26. Pinag-aaralan na rin ng COMELEC ngayon kung ano ang parusang ibibigay sa mga election officer na hindi kayang bantayan ang kanilang teritoryo. Fiona Rosario Nicolás, The Evening News. Bukod sa kaliwat ka ng survey at mock polls, may ibang paraan na rin ngayon para malaman kung sino ang pinakamabentang kandidato. Alamin po ang gimmick na yan sa story number 4 ni Erika Tapalya. May sariling 16-ounce cup design sa convenience store na 7-Eleven ang mga presidential balls. Natural, kanya-kanyang tagay sa kanilang souvenir cup sa mga supporters ng mga kandidato. Papalapit na ang halanan, ngunit nakakalito pa rin ang survey polls kaya ginawa ng isang commercial chain ay gumawa ng simpleng paraan para malaman kung sino sa presidential candidates ang pinakapopular. Kinuha ko lang siya kasi maganda kulay, ice cream tsaka ito eh. For me, symbolizes hope and clean government. Siya po ay isang tunay na mahirap. Kapareho sa Amerika ang gimmick na ito. Noong naglaban si Obama at McCain noong 2008, hindi nalayo ang resulta ng cup sales sa naging resulta ng botohan. Nanalo si Obama. Seven elections is 7-Eleven's informal and fun way of promoting voter awareness for the upcoming uh, national elections. It's about giving people the freedom of choice. It's about giving our customers a voice. Sa kampanyang ito dito sa Pinas, llamado sa bentahan ng cup si Noy Noy Aquino mula March 10 hanggang 18. Sumunod naman si Nagibot Yodoro, Manny Villar, Richard Gordon at Erap. Magkakasama naman sa cup si na Brother Eddie, JC De Los Reyes, Jambi Madrigal at Nick Perlas. Kahati nila ang choice na abstain vote. 
Lumabas sa benta ng mga cup nila, marami ang nag-abstain. Pero hindi bumenta ang gimmick sa mga kandidatong wala sa top 5. Sabi ni De Los Reyes, hindi daw siya naniniwala sa mga survey at lalo na sa mga botong dumadaan sa tasa. Buwelta naman ni Perlas, pinagkakakitaan pa raw ng 7-Eleven ang eleksyon. Sabi naman ni Madrigal, hindi sa benta ng cups na susukat ang mga boboto sa kanya. Pagpunta ko sa mga probinsya, talaga ng lakas ng suporta ng taong bayan at marami rin naman hindi naniniwala dyan. Automated ang pagtali ng bentahan ng mga cups. Updated araw-araw ang benta at mga boto mula sa 463 retail outlets sa buong bansa. Erika Tapalya, The Evening News. Eh paano, Cherry, kung kayang-kayang uh, bumili ng kandidato ng ganun karaming uh, cups, ano? <laughs> baka po, ano, na. baka bala, kasama yun sa strategic planning ng 7-Eleven. <laughs> Siyempre, di ba, the, the campaign strategy mm. of the, ano, of the baka, baka there, candidates no? will be to send their people there and bumili Sige. ng marami. Inom kayo ng inom ng mga, kayo, ano, mga ganyan. Inom kayo, lahat. Pero, well, you must admit that it's kind of, ano, it's interesting. It's interesting. May malapit sa amin na, ano, eh, na 7-Eleven. So, tingnan natin mamaya, pag dumaan ako, kung ano aking iinom. Ang hindi ko narinig, Ruby, yung nagreklamo sila, Jambi, na magkasama na yung bottom four dun mm. sa isang cup. Hindi yung sila dalawang solo. Cup. Hindi, tas kasama pa nila yung abstention dun sa, ah, sa isang ba? Sa isang cup, ano. So, yun ah, na so, nga. So, so parang so, unfair para sa iba. So, pag bumili ka ng cup na abstention, nandun din ang mukha ng bottom. Nung at least dalawa yata. Dalawa. Oh. So, oh. tingnan, mamaya i-check ko yan. Pero sabi ko, ano nangyayari sa bato at malapit sa amin. Samantala, politika at pamahalaan naman din, ano, Cherry, ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong gabi dito sa Sidra. Mainit na usapin kasi, pa rin kasi, ano, ngayong araw ang naging desisyon ng Kore Suprema na hayaan ang Pangulo na maghirang ng susunod na SC Chief Justice. May ginawang online article ng Newsbreak na konektado sa isyo na ito. Based on the Twitter account of, it, of Christine Servando, ngayong pwede nang pumili si PGMA, gumawa ang news break online ng talaan ng mga nominees na hindi dapat pipiliin daw o piliin ng Pangulo. Mm -hmm. So sino-sino nga ba ang hindi worthy sa post na yun at ano nga ba ang mga naging dahil ako ba sila nailista? Just mm -hmm. head on over to the site of news break. Isang importante yung makakita niyan si Pangulong Arroyo. I mean, oh, the, you know, mm -hmm. the public really doesn't have a say unless... Yun lang, just pang to, input. Oh, oh. Oh, pang input. Or just siya. to really express how you feel about her choice. Tama. Samantala, Cherry, isa pang isu na naging paksa sa Twitter, sa Facebook at sa blogs. Ano, medyo na ilabas na natin ito kahapon. Pero uh, marami kasi naghihingi ng mga link. Eh. So sana may kita nyo dito sa aming uh, mga inorolyo sa inyo. Ang artikulo ng New York Times tungkol sa Hacienda Luisita, Luisita na medyo kontrobensyal ngayon. Mm -hmm. Mainit kasi ang debate dito. No? Of course, apektado ang kampanya dito ni Noy Noy Aquino. Lalo at lumalabas sa artikulo na tila malabo daw na maipamahagi nga ang lupain sa mga farmers uh, base nga sa interview ng uh, New York Times sa pinsa ni Noy Noy na si Fernando Coanco. At sinabi rin nga kagabi no, uh, ng New York Times that they stand by the story na inilabas sila. Uh -huh. At nagsabi na rin nga sa kanyang Twitter at blog itong si New York Times correspondent sa Pilipinas na si Kaloy Conde na handa rin sila ilabas ng buo itong tape interview nila. At yan nga hinihintay ngayon ng mga vloggers na sana daw ilabas na ngayon para malaman ko ano talaga ang sinabi ng pinsan ni Noy Noy. Samantala, kausap namin si Kaloy Conde kanina sa sa via sa internet ano at sinabi nga niya na may part 2 pa pala itong uh, New York Times New York Times article na medyo controversial. Mm -hmm. Ang uh, mangyayari daw itong part 2 ay tungkol lang kay Noy Noy, isang profiling daw para sa candidacy ni Noy Noy. Siguro isasama 